Xin chào các bạn, tôi là Cương, Technical Support của Dailyn ở Việt Nam. Hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn cách cấu hình dòng wireless router mới của Dailyn đó là dòng DDR809. Đây là dòng wireless router chuẩn IC750 cho tốc độ ở băng tầng 1 2.4 GB lên đến 300 Mbps trên giây và băng tầng 5 GB cho tốc độ lên đến 433 Mbps trên giây. Và dòng đặc biệt dòng DDR809 này nó có 3 chế độ đó là dòng uh, khác nhau đó là wireless router, acceptor và repeater và tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình ba ở ba chế độ này và mục đích sử dụng ở ba chế độ này như thế nào tùy theo nhu cầu của mình đầu tiên tôi xin hướng dẫn các bạn cách cấu hình con dr 809 này ở dạng wireless router dòng wireless router dùng khi nào khi chúng ta vì một lý do nào đó chúng ta muốn thay đổi cái con router wireless hiện tại đang ở nhà kết nối internet qua con dr 809 này và trên thị trường hiện tại chúng ta đã sử dụng hệ thống cấp quang có hai chuẩn cấp quang mà chúng đang sử dụng song hành với nhau đó là chuẩn cấp quang ion mà các bạn thường thông thường thấy qua các cơ mực tơ hoặc là các modem mà có tích hợp sẵn modem quang bên trong và một hệ thống mạng cấp quang mới hiện tại đang triển khai rất mạnh mẽ đó là dạng cấp quang global và các bạn thấy là bên trong những modem này có cổng uh, cấp quang để khi chúng ta gắn trực tiếp cổng cấp quang vào luôn và chúng ta cũng không cần phải qua cơ mực tơ đối với hai hệ thống cấp quang này có một sự khác biệt trong cửa chuẩn bị thì tôi hướng dẫn các bạn cách chuẩn bị những hệ thống này như, như, như sau đối với mạng các quang gộp Aon thì rất là đơn giản chúng ta chỉ cần rút cáp khỏi con modem cũ router cũ ra và chúng ta gắn vào cổng quang của con DR809 và chúng ta đến bước kế tiếp là cấu hình con DR809 thành con router và có thể kết nối internet nhưng đối với mạng các quang gộp có hơi khác biệt tí xíu đó là chúng ta phải cấu hình con cấp modem gộp này ở vào dạng brick tức là chúng ta đang muốn biến cái con router gộp này cái modem global này thành một cái dưới một con cơ vật tơ để chúng ta sử dụng và ở ngoài thị trường cũng khá nhiều cái dòng router global nhưng ở đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình con global của VMT đó là dòng GW040 và những dòng khác cũng tương tự nếu có trường hợp các bạn không xử lý được thì các bạn liên hệ với chúng tôi hoặc là liên hệ với nhân viên nhà mạng để hỗ trợ về trường hợp này ok bắt đầu chúng ta sẽ cấu hình con GW040 này ở qua dạng brick đầu tiên chúng ta kết nối vào kết nối máy tính vào trong con gbon gw không muốn không mở trên nhiều web lên nhập vào địa chỉ ip của con gbon nhập thông tin đăng nhập vào trang cấu hình chúng ta vào một network setting, network setting vào một wireless chúng ta chọn đánh dấu bỏ cái phần enable wireless chọn apply and sell Bước kế tiếp, chúng ta vào mục quan Ở trong bảng này là tất cả các kết nối mà trên con modem Gbon đang hiển thị Chúng ta lựa dòng nào có phần thai là BBBOE Và chúng ta chọn Edit Trong phần này các bạn lưu ý cho mình Đó là ghi lại hai thông số đó là của 802.1B và 802.1Q Ở đây Và username password của kết nối internet mà chúng ta còn nên ghi lại Sau đó chúng ta thoát ra Và chúng ta chọn Edit chọn một breaking nhập thông số 802.1b và 802.1q mà chúng ta đã lưu và chọn apply sell sau đó chúng ta phần trong cái bảng chúng ta thấy cái phần bboa chúng ta chọn remove đến đây là coi như xong phần cấu hình con modem gbon g40 gw040 này về dạng brick và chúng ta biến nó thành một con một tơ và bước kế tiếp chúng ta nối cáp từ cổng len của con modem này vào cổng one của con DR809 và sau đó chúng ta bắt đầu tiến hành cấu hình con DR809 thành con router wireless chính để kết nối internet đầu tiên các bạn kết nối một sự các mạng từ con motor hoặc là từ con modem global mà chúng ta vừa cấu hình brick xong vào cũng quan của con DR809 và chúng ta kết nối máy tính vào trong con DR809 này ở DR809 có hai cách kết nối thứ nhất là chúng ta thể dùng cáp từ cổng len của máy tính vào trong cổng len của con DR809 hoặc là chúng ta có thể kết nối wifi cũng được và thông tin kết nối wifi chúng ta có trên phần dealing link free card đi kèm theo thiết bị hoặc các bạn có thể lật ở phía sau ở phía, ở phía dưới của con DR809 cũng có các thông tin truy cập về wallet của mình và các thông tin khác của con DR809 này và cái tiếp chúng ta mở trên dược web lên nhập địa chỉ ban đầu của DR809 địa chỉ mặc định của nó là DR809 
Đó là 192.168.0.1 Và username mặc định là admin Bắt buộc không có Chúng ta chọn login Đây là trang EasyShop Của con Wallet Router DR809 Ở đây chúng ta hãy có hình trực tiếp luôn Trong phần Internet Connect 2 Tôi chọn BBBOV Nhập username password Mà nhà mạng cung cấp và mật khẩu đăng nhập ở đây DR809 có hai băng tầng 2.4 và 5 g và nên chúng ta phải đặt hai tên truy cập wifi cho hai băng tầng này ở đây đặt DR809 là băng tầng cho 2.4 g mật khẩu lưu ý các bạn mật khẩu là ít nhất là 8 ký tự Và chúng ta chọn Connect Lúc này con con router DR819 sẽ tự sẽ kết nối với Internet Với username password mà chúng ta đặt ban đầu Bản thông báo là chúng ta đã kết nối được Internet Và chúng ta chọn Connect Như vậy chúng ta đã có hình xong Chức năng của router trên con DR819 thay thế cho cái modem hiện tại chúng ta đang có ở ở nhà các bạn thấy đơn giản không nào xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần sau